గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మిక్స్డ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ నిఫ్టీ అయితే మనకు ఒక స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను ఇండికేట్ చేస్తుంది నిన్నటి ఆఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ అవర్ సెల్ ఆఫ్ తర్వాత లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్లో టెక్ స్టాక్స్ వెనుకంజ వేశాయి బ్యాంక్ స్టా బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో కొంత కొనుగోళ్లు జరిగాయి దీంతో డౌజోన్స్ ఎస్ అండ్ పీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లాభాలతో ముగిసినప్పటికీ మనకు నాస్టాక్ మాత్రం నష్టాలతో ముగిసింది అండ్ నిన్న మన మార్కెట్స్లో కూడా ఐటీ స్టాక్స్ అండర్ పెర్ఫామ్ చేశాయి బ్యాంక్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అండర్ పెర్ఫామ్ చేశాయి సో నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ మార్కును నిలబెట్టుకునేందుకు విశ్వ ప్రయత్నం చేసి కొంత విఫలం కావడం అనేది మనం గమనించాం ఇక ఈరోజు ఎక్స్పైరీకి ముందు రోజు ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ నిఫ్టీ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఇవాళ ఉంది రేపు మంత్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది ఎందుకంటే గురువారం రోజు మనకు శ్రీరామనవమి సందర్భంగా సెలవు కాబట్టి మరోవైపు బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరిగాయి లాస్ట్ నైట్ టూ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ త్రీ పాయింట్ నైన్ టూ పర్సెంట్ మళ్ళీ ఫోర్ పర్సెంట్ సమీపానికి వచ్చేసింది క్రూడ్ ప్రైసెస్ పెరిగాయి సెవెంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ ఇప్పుడు బ్యారల్ క్రూడ్ ధర ట్రేడ్ అవుతోంది సో నిఫ్టీకి సంబంధించి సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అనేది ఒక అతిపెద్ద అడ్డంకిగా అతిపెద్ద అవరోధంగా మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఈ మధ్యలోనే నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక డెత్ క్రాస్ ఓవర్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది నిఫ్టీకి సంబంధించి సో నిఫ్టీ డెత్ క్రాస్ ఓవర్ అంటే ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఫర్ ఎనీ ఇండెక్స్ ఆర్ స్టాక్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కంటే కింద కనుక క్లోజ్ అయితే దాన్ని మనం డెత్ క్రాస్ ఓవర్ అంటాం ఇప్పుడు నిఫ్టీకి సంబంధించి ఎక్స్పెనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ చూస్తే నాట్ సింపుల్ బట్ ఎక్స్పెనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ చూస్తే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ సో అంటే ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ టూ హండ్రెడ్ డే కిందకు వచ్చింది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెత్ క్రాస్ ఓవర్ డెత్ క్రాస్ ఓవర్ జరిగినప్పుడు రెండు ఉంటాయి గోల్డెన్ క్రాస్ ఓవర్ అండ్ డెత్ క్రాస్ ఓవర్ సో డెత్ క్రాస్ ఓవర్ జరిగినప్పుడు బేరిష్గా ఉంటుంది ఇండెక్స్ కానీ స్టాక్ కానీ సో ఇప్పుడు ఆ బేరిష్నెస్ ఒకవేళ నిజంగానే ఎస్టాబ్లిష్ అయితే ఇది కొనసాగితే నిఫ్టీ మరొక ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ పాయింట్స్ నష్టపోయినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోన అవసరం లేదు ఇప్పుడున్న లెవెల్స్ నుంచి ఇప్పుడు ఎంత ఉంది సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నైన్ నైంటీ ఫోర్ సో ఇక్కడ నుంచి మరొక ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ పాయింట్స్ కిందకు వస్తుందా చూడాలి ఎందుకంటే వరుసగా నిఫ్టీ నాలుగో నెల నష్టపోబోతుంది గతంలో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగింది టూ థౌజండ్ వన్ ఆ సమయంలో మనం అంతకుముందు జరిగాయి నైంటీస్లో బట్ టూ థౌజండ్ వన్ తర్వాత ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఎందుకంటే ఇప్పటికీ నిఫ్టీ సుమారుగా ఐదు వందల పాయింట్లు నష్టపోయింది అన్లెస్ ఇవాళ రేపు ఒక ఐదు వందల పాయింట్లు పెరిగితే తప్ప నాలుగో నెల కూడా నష్టాలు మనకు ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తున్నాయి సో ముఖ్యంగా నిఫ్టీ కూడా కాదండి మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో భారీ నష్టం జరిగింది చాలామంది పోర్ట్ఫోలియోస్ నష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి ఇప్పుడు పైగా ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్ ఒకటి వచ్చింది ఇప్పుడు నా లాస్ట్ బుక్ చేసుకోండి లాస్ట్ బుక్ చేసుకోండి అని అందరూ చెప్తున్నారు సో ఒకవేళ ఈ లాస్ట్ బుక్ చేయడం అనేది మరింతగా ముదిరితే ఇవాళ రేపు మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఇంకా మనం నిన్న కూడా మనం నిఫ్టీ బాగానే ఉంది చాలాసేపు చివరిలో ఆఫ్ కోర్స్ సెల్లింగ్ వచ్చింది చివరి ఐదు నిమిషాల్లో కానీ ముందంతా నిఫ్టీ బాగానే ఉంది కానీ మిడ్ క్యాప్స్లో చాలా హ్యూజ్ సెల్లింగ్ చూసాం మనం మేజర్ రీజన్ ఇదే అండి నష్టాలు బుక్ చేస్తున్నారు అందరు కూడా ఎక్కడైనా కొద్దిగా ప్రాఫిట్స్ ఉంటే నష్టాలు బుక్ చేస్తున్నారు సో దాన్ని మనం ఇప్పుడు అటాక్స్ హార్వెస్టింగ్ ఏదో అంటున్నాం కదా మనం అది జరుగుతోంది ఎక్కువ అండ్ ఇవాళ రేపు కూడా ఈ ఫినామినా మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మార్చ్ ట్వంటీ ఎయిత్ అంటే ఈరోజు టీ ప్లస్ టూ సెటిల్మెంట్కి సంబంధించి లాభాలు లేదా నష్టాలు బుక్ చేసుకునేందుకు ఆఖరి రోజు అలాగే టీ ప్లస్ వన్ సెటిల్మెంట్కి సంబంధించి రేపు ఆఖరి రోజు అవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు రోజుల సెల్లింగ్ అనేది తప్పదు దీనికి తోడు ఎక్స్పైరీ ఫ్యాక్టర్ ఉంది సో ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ లాస్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకునేందుకే కాదు కొంతమంది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్లో కూడా సెల్లింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ నెక్స్ట్ వీక్లో ఉంది సో ఇన్ని మంత్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కలి కలగలిపి ఇప్పుడు పనిచేస్తాయి
ఎగబడి కొనటం అనేది ఎంతమాత్రం వివేకవంతమైన చర్య కాదు సో చాలా కేర్ఫుల్గా క్యాష్ అలకేషన్ చేయాలి సాధ్యమైనంత వరకు దూరంగా ఉండడం సైడ్ లైన్స్లో ఉండడం క్యాష్ని ప్రిజర్వ్ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఈ సమయంలో క్యాష్ ప్రిజర్వ్ చేసుకొని కొంత మార్కెట్స్ మరింత బేరిష్గా వెళ్ళినప్పుడు బయింగ్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళకే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో డబ్బులు వస్తాయి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో మార్కెట్స్లో మంచి ర్యాలీ వస్తుంది అందులో ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదు ఎలక్షన్ ఇయర్ ఎలక్షన్కి ముందు ఉండే ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది అంచనాలు ఉంటాయి సో అవన్నీ పనిచేస్తాయి కాబట్టి మనకు నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఒక ఎక్సైటెడ్ ఎక్సైటింగ్ మూమెంట్స్ కొన్ని వస్తాయి సో వాటిని ఎన్కాస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడు తెలివిగా ప్రవర్తించడం అనేది అత్యవసరం ముఖ్యంగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో చాలా నష్టం నేను చూసాం మనం ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్టాక్స్ పెరిగితే టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ నిష్పత్తిలో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో మనం చూస్తున్నాం సో ఇటువంటి భారీ నష్టాలు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ పోర్ట్ఫోలియోస్లో ఈ మధ్య కాలంలో ఎప్పుడు చూడలేదు అట్లీస్ట్ లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో ఎప్పుడు చూడలేదు ఈవెన్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైమ్స్ సో అంతటి నష్టాలు మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ఇండెక్స్ పరంగా బాగానే ఉంది అప్పుడు ఏం ఏం జరిగింది కోవిడ్ టైంలో ఇండెక్స్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి వచ్చేసింది కానీ ఇప్పుడు ఇండెక్స్ ఏమో పదిహేడు వేల దగ్గర నిలబెట్టేసి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ మొత్తం డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో అయిపోయింది సో ఇది మనం చూసిన ఒక పరిణామం మార్కెట్ పరిణామ క్రమంలో ఇలాంటివి రకరకాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఈసారి మనం చూసిన విశేషం ఇది కాబట్టి రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ లాస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్లో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ ఇన్వెస్టర్స్ మార్కెట్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యారట సో ఎందుకు అంటే సెంటిమెంట్ నెగిటివ్ అయిపోయింది ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ టైంలో ఎంటర్ అయిన ట్రేడర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ వాళ్ళకి ఎంతమాత్రం మింగుడు పడలేదు దాంతో వెళ్ళిపోయారు ఇది తరచుగా జరిగే పరిణామం బేర్ మార్కెట్స్లో వెళ్ళిపోతారు బుల్ మార్కెట్స్లో మళ్ళీ వస్తారు కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ వస్తుంటారు బుల్ మార్కెట్స్లో పాత వాళ్ళు మళ్ళీ రాకపోవచ్చు కొంతమంది కొంతమంది మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు ఇవన్నీ దిస్ ఈజ్ ఎ సైకిల్ అండి ఈ సైకిల్ ఎప్పుడూ జరిగేదే ఈసారి కూడా జరుగుతోంది అండ్ కేర్ఫుల్గా ఉండండి అదొకటే చెప్పదలుచుకుంది గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో మనం ఒక నష్టాలతో కూడిన ట్రేడింగ్ సెషన్స్ చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఇండెక్స్ లెవెల్స్ గురించి మాట్లాడుకోవటం పెద్దగా అంతగా అర్థం కనపట్టలేదు ఈ సమయంలో బట్ ఎనీవే నిఫ్టీ కూడా ఈసారి వరుసగా నాలుగో నెల కూడా నష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఏమిటి ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి ఇవాళ రేపు కూడా మార్కెట్స్ నారో బ్యాండ్ లోనే స్టక్ అయిపోయి ఉన్నాయండి అది మనం రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాం సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నిఫ్టీ అని అనమాట అండ్ ఈ నారో బ్యాండ్ లో ఇండెక్స్ కనిపిస్తున్నా కూడా ఆ ఇండెక్స్ అనమాట మేనేజ్డ్ ఇండెక్స్ అని చెప్పేసి అన్నారు లైక్ నేను ఉంది మార్కెట్ రిలయన్స్ ఇటు దివీస్ కొన్ని కపుల్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అనమాట కాస్త మారుతి గానీ ఇన్ఫోసిస్ గానీ ఇలాంటివి అన్ని కూడా కొంచెం హైయర్ అప్ పెట్టి అనమాట ఇండెక్స్ ని పాజిటివ్ గా క్లోజ్ చేయడం చూసాం అదర్వైజ్ నిన్న ఇంట్రాడే హై దగ్గర నుంచి ఇండెక్స్ పడిన తీరుకు కానీ చాలా స్టాక్స్ అనమాట తిరిగి నష్టపోయిన తీరుకు కానీ డెఫినెట్లీ అనమాట అండర్లైన్ కరెంట్ మాత్రం చాలా చాలా వీక్ గా ఉందని చెప్పేసి అయితే అర్థం చేసుకోవాలి సరే ఇయర్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ ఒక కన్సిడరేషన్ అయినా కూడా లాస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మెయిన్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఇన్వెస్టర్స్ లో మార్కెట్ పైన అనమాట ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఏదైతే కనుక సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ కూడా ఉందో మార్కెట్స్ పడినా రికవర్ అవుతాయి అనే ఎక్స్పెక్టేషన్ తో ఉన్నారు ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్ని పటాపంచలు అయిపోయి ఇప్పుడు ఎవరికి కూడా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే లేదనమాట మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్టర్స్ కి అందుకని చెప్పేసి మార్కెట్స్ లో ఈ డిస్ట్రిక్టివ్ వీక్నెస్ కనిపిస్తాను అయితే దీనికి ఒట్టి మన డొమెస్టిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆ గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆ లేదు ఓన్లీ గ్లోబల్ ని మార్కెట్స్ వీక్ అవుతున్నాయి మన ఎకానమీ అవుట్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది కాబట్టి బెటర్ గా ఉంది అనుకుంటే కనుక ఇట్ ఈస్ ఫూలిష్నెస్ ఉంటాను ఎందుకంటే ఇది గ్లోబలైజ్డ్ వరల్డ్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ అనమాట సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కరెక్షన్ ఏదైతే మన దగ్గర ట్రెజర్ అయిందో దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గ్లోబల్ క్యూస్ తోటే అనుకోవాలి ఏదైతే కనుక ఇప్పుడు యుఎస్ లో చూస్తున్నాము స్టార్ట్ అయిన అక్కడి నుంచి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఏదైతే యూరోప్ కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యి కొద్ది అనుమానాలు వచ్చిందో స్టెబిలైజ్ అవటానికి చూస్తున్నారు అక్కడ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా లైక్ ఇప్పుడు నిన్న నైట్ ఫస్ట్ సిటిజన్స్ బ్యాంక్ సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ ని కొనటానికి ప్రిపేర్ అయింది అని చెప్పేసి న్యూస్ వచ్చింది సరే మార్జినల్లీ పాజిటివ్ గా ఉండి రీజనల్ బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా అక్కడ పాజిటివ్ గా క్లోజ్
కాబట్టి ఎఫ్ఐఐస్ ఎప్పుడు రివర్సల్ చేస్తారు వాళ్ళ పొజిషన్స్ ఏమన్నా షార్ట్స్ కవర్ చేస్తారంటే కొత్త ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లోనే ఏమన్నా చేస్తారు అని అనుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా వరకు అలా షార్ట్స్ కూడా ఇండెక్స్ సర్ప్రైజింగ్లీ రోల్ ఓవర్ అవుతున్నాయి అంతేగాని మా ఇయర్ ఎండ్ కదా సెటిల్మెంట్ దగ్గరకు వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి అని కట్ చేయట్లా ఇన్ఫాక్ట్ రోల్ ఓవర్ చేస్తున్నారు మార్చ్ నుంచి ఏప్రిల్ కి అనమాట కాబట్టి ఆ రోల్ ఓవర్స్ కూడా షార్ట్స్ లో హ్యూజ్ గా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి సస్టైన్డ్ వీక్నెస్ కొత్త ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో స్టార్టింగ్ లో కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అయితే క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అనమాట అయితే కొన్ని కపుల్ ఆఫ్ అదర్ మేజర్ రిపోర్ట్స్ అనమాట ఫ్రీ టైం కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది మార్కెట్ లో చేసే పని కూడా లేకుండా అనమాట వరల్డ్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్ నేను ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది అది చదువుతూ ఉంటే వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నాయి లాస్ట్ డికేట్ ఫర్ గ్లోబల్ ఎకానమీ అన్నారు అంటే ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ థర్టీ వరకు అనమాట ఈ టెన్ ఇయర్స్ గ్లోబల్ ఎకానమీ డెఫినెట్లీ ఈ లాస్ట్ వన్ అని చెప్పేసి అన్నట్టు వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ట్రెండ్స్ అన్ని కూడా ఇచ్చారు దాన్ని బట్టి చూస్తూ ఉంటే మేబీ మార్కెట్స్ లో గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో ఒక మేజర్ యూఫోరిక్ ర్యాలీ అనేది మాత్రం నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ లో కూడా వస్తుందా అనే అనుమానాలు వస్తాయి ఆ రిపోర్ట్ ను బట్టి రిపోర్ట్ కరెక్టా రాంగ్ గా అని చెప్పేసి నేను కమెంట్ చేయను బట్ డెఫినెట్లీ అలాంటి రిపోర్ట్స్ అయితే కాస్త అలా అవేర్నెస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ అయితే తెలుస్తాయి అని చెప్పేసి చదవమని చెప్పి కూడా అడ్వైజ్ ఇస్తాను అయితే నిన్న ఎస్ అండ్ పి కూడా అనమాట ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది మనది మాత్రం గ్రోత్ రేట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటుందని రీట్రేట్ చేసింది దట్ ఈస్ వన్ పాజిటివ్ థింగ్ అనమాట అయితే మార్కెట్ లో అండర్ కరెంట్ ఎంత వీక్నెస్ గా ఉంటుంది అంటానికి అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ ఇవన్నీ చూడక్కర్లేదు బిఎస్సి వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ ఎన్ని పేజీలు ఉంది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో ఎన్ని పేజీలు ఉందని చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ నాలుగు పేజీలు అయితే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ ముప్పై ఒక్క పేజీలు అంటే వన్ ఈస్ టు ఎయిట్ టైమ్స్ అనమాట లిటరలీ అంటే అన్ని స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ టచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడైతే నేరో డౌన్ అయ్యి పాజిటివ్ లెవెల్ వస్తుందో అప్పుడే మార్కెట్స్ బుల్ మార్కెట్ లోకి కక్షలోకి వెళ్ళినట్టయితే అర్థం చేసుకోవాలి బట్ అదర్వైజ్ డెఫినెట్లీ ఎప్పుడైతే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ అనమాట ఎక్కువగా ఎక్సీడ్ చేస్తున్నాయో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ కంటే కూడా మార్కెట్స్ వీక్ గానే ఉన్నట్టు ఇంటర్మీడియట్ ర్యాలీస్ వచ్చినా కూడా సస్టైన్ కావని చెప్పేసి అయితే అర్థం చేసుకోవాలి ఇయర్ అండ్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి పెద్దగా సజెషన్స్ కూడా ఇవ్వాల్సింది లేదు ఏదైతే ట్యాక్స్ హార్వెస్టింగ్ కానీ అన్ని కూడా మనం చెప్తున్నాం మోస్ట్లీ దే ఆర్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ లార్జర్ ఇన్వెస్టర్ బిగ్గర్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ హై పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉన్న వాళ్ళకి స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి ఎక్కువగా మనకి ట్యాక్సేషన్ లో తెలుసు అనమాట ట్యాక్స్ కాంపోనెంట్ అనమాట వాళ్ళకి షేర్స్ లో అనమాట ఎంత సిగ్నిఫికెంట్ గా ఉంటుందా ఉండదా అనేది కూడా అందరికి అర్థమైన విషయం ఎక్కువగా శాలరీడ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు లేకపోతే వేరే బిజినెస్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి అనమాట ఇట్స్ ఓన్లీ ఎస్ ట్రీటెడ్ యాస్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంటే కానీ ఫుల్ టైమ్ ఇన్కమ్ కింద కాదు కాబట్టి నేను అనుకుంటున్నా ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి మేజర్ ఇష్యూ డెఫినెట్లీ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్రెడీ ఎగిరిపోయారు మార్కెట్ లో అనమాట కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్రైటీరియా ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ అని అనమాట వాళ్ళ ఎన్ఏబిలకి అనమాట ఏ విధంగా షిఫ్టింగ్ చేస్తారు ఎక్కడ గనక డెఫినెట్లీ లాసెస్ ఆల్లైనా సరే బుక్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కడ బుక్ చేస్తున్నారు అనేది కేర్ఫుల్ గా చూస్తే ఇంటర్మీడియట్ గా స్పొరాడిక్ అనమాట స్పోర్ట్స్ వాల్యూమ్స్ కొన్ని స్టాక్స్ లో ఎక్కడైతే వస్తుందో దాన్ని ఆపర్చునిటీ కింద తీసుకుని ఎగ్జిట్ అవటానికి వాడుకోండి ఎందుకంటే సస్టైన్ అవ్వట్లేదు తిరిగి వాల్యూమ్స్ రావట్లేదు అనమాట తిరిగి ఆ స్టాక్స్ లో అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటాం బట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ బోరింగ్ అయినా సరే రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాను ఒక ఆపర్చునిటీ వస్తుంది లాంగ్ టైమ్ ఇన్వెస్టర్ అనమాట డెఫినెట్లీ బట్ హైలీ సెలెక్టివ్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఉండాలి చాలా ఆలోచించి ఆచి చూచే కొనాలన్నమాట ఈ టైం అప్పుడు అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ కావాలంటే యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి దృష్టి ఎక్కువగా అనమాట ఎక్స్చేంజ్ వెబ్సైట్స్ పైన పెట్టి రిజల్ట్స్ ఇటు కంపెనీ కమెంటరీస్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పేసి సజెషన్ ఇస్తాం ఓకే ఈ తర్వాత ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఎప్పటి నుంచి అయితే కొనుగోలు చేయటం మొదలు పెడతారో ఇక అక్కడి నుంచే మళ్ళీ మార్కెట్స్లో యాక్షన్ మొదలవుతుంది ఎందుకంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంత సాధారణంగా ఇక ఇప్పట్లో మార్కెట్ జోలికి రారు మళ్ళీ బుల్ మార్కెట్స్ వస్తేనే వస్తారు సో వీళ్ళు మేబీ ఎస్ఐపీలు కంటిన్య
అసెట్ ప్రైసెస్ తగ్గిపోతున్నాయి బాండ్ డీల్స్ పెరిగిపోతున్నాయి గతంలో వాళ్ళు తీసుకున్న లోన్ రేట్ ఎంత అండి పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర లోన్స్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు రీఫైనాన్స్కి వెళ్తే సెవెన్ పర్సెంట్ అడుగుతున్నారు సో ఎఫర్ట్ చేయగలిగిన పరిస్థితే లేదు మరోవైపు అసెట్ ప్రైసెస్ పడిపోతున్నాయి వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతున్నాయి ఈఎంఐలు పెరుగుతున్నాయి ఇదంతా కూడా ఒక విష వలయంలోకి వెళ్ళిపోయింది యూఎస్ ఎకానమీ సో ఆ పరిస్థితి నుంచి బయటపడాలంటే ప్రభుత్వం పరంగా ఒక అతిపెద్ద చర్య అది దాన్ని క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అంటారో మరి ఏమంటారో దాని పేరు తెలియదు కానీ అది చేపడితే తప్ప యుఎస్లో ఉన్న ప్రాబ్లం తీరేది కాదు మనం చాలా పేర్లు వింటాం ఇప్పుడు మన దాకా ఎస్వీబి అన్నారు మరొక బ్యాంక్ ఆ పేర్లు కూడా మనకి ఇంతకుముందు ఎప్పుడు వినని ఇప్పుడు మనం ప్రతిరోజు వాటిని వల్లు వేసుకుంటున్నాం సో అటువంటి పేర్లు ఇంకా చాలా వస్తాయి అవన్నీ వచ్చి అదంతా ప్రాబ్లం అంతా సమస్య వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఒక సెటిల్మెంట్ ప్రభుత్వం చేయని పక్షంలో దిస్ ప్రాబ్లం విల్ కంటిన్యూ ఫర్ వన్ టూ త్రీ ఇలా ఎన్ని సంవత్సరాలు కంటిన్యూ అవుతుందో చెల్లి తెలియదు నార్మల్గా వాళ్ళు అంత దూరం పోనేవరులేండి ఏదో ఒకటి వాళ్ళు చిన్నదానికే బెంబేలు ఎత్తిపోతారు అటువంటిది ఇట్లాంటి ప్రమాదం ఉన్నప్పుడు చేష్టలు ఉడిగి ఉంటారని మనం అనుకోకూడదు తప్పకుండా ఏదో చేస్తారు బట్ అదంతా జరిగి పరిస్థితి చక్కబడిన తర్వాతే అప్పుడు మన మార్కెట్స్లో ఒక మళ్ళీ బుల్ మార్కెట్స్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాప్ పునఃస్వాగతం సో గుడ్ మార్నింగ్ క్రాంతి గారు సో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్లో ఒక నిరాసక్తత నిర్వేదం ఇవన్నీ నెలకొని ఉన్న టైం ఇది సో ఏమిటి మీ క్లయింట్స్ నుంచి ఎటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది మీకు వసంత్ గారు ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అదివరకు మనం జస్ట్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ కానీ చూసినట్లయితే స్టాక్స్ ఎంత ఎక్కువ పెరిగినాయో చూసేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఏదైనా స్టాక్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఎంత తక్కువ తగ్గుతుంది మార్కెట్లో అనే బారోమీటర్ ప్రస్తుతం చూస్తున్నారు ఎంత ఎక్కువ పెరుగుతుందో అదివరకు చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంత తక్కువ తగ్గిందండి ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో అనే స్థాయికి మనం వచ్చేసాం సో వసంత్ గారు మనం చూసినట్లే మీరు కూడా మార్కెట్లో నియర్లీ త్రీ డికేట్స్ నుంచి ఉన్నారు ఈ ఎప్పుడైతే ఒక బేర్ మార్కెట్ అని కంప్లీట్ గా అనలేదు కానీ మార్కెట్ లో వాల్యూమ్స్ తగ్గి ఒక ఓకే సో జూమ్ లింక్ లో ఏదో ఒక ఇబ్బంది ఏర్పడింది క్రాంతి గారి జూమ్ లింక్ లో సో ఎనీవే అందరిలోనూ ఒకటే కన్విక్షన్ మార్కెట్స్ లో గడ్డు పరిస్థితులు ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన సమయం ఇది అని ఎందుకంటే మనం నా కుటుంబంలో ఉన్నట్లుగా ఎస్వీబి బ్యాంక్ ఫెయిల్యూర్ రోజు కుదేలైపోయింది బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ అని హడావుడి పడిపోయింది మార్కెట్ మొత్తం అన్ని చోట్ల వెళ్ళు ఎత్తాయి అమ్మకాలు ఇండియా నుంచి అమెరికా వరకు కానీ నిన్న ఈ ఎస్వీబిని ఒక బ్యాంక్ కొనేసింది అని అంటే ఏమాత్రం పెద్దగా స్పందన లేదు ఏదో కొద్దిగా ఆ కొన్న బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో దాని షేర్లు పెరిగాయి బట్ అదర్ అదర్ దాన్ దట్ ఏమీ పెద్దగా మూమెంట్స్ మూమెంట్ ఏమి లేదు బ్యాంక్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో ఆర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఓవరాల్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్లో సో అంటే అందరిలోనూ ఇంకా వర్స్ట్ అయిపోలేదు ఇంకా చాలా చాలా డ్యామేజ్ జరగనున్నది అనే ఒక అభిప్రాయం ధోరణి దృక్పథం అయితే మనకు కనిపిస్తోంది సరే కొన్ని మెయిల్స్ తీసుకుందాం మెయిల్స్ తర్వాత అప్పుడు కాల్స్ చూద్దాం ప్రతాప్ రెడ్డి బెంగళూరు నుంచి టాటా మోటార్స్ నాలుగు వందల పదిహేడు రూపాయల్లో టాటా పవర్ రెండు వందల పది రూపాయల్లో ఉన్నాయట ఇక్కడ ఏమిటి యావరేజ్ ఏమైనా చేసుకోవచ్చా కుటుంబరావు టాటా మోటార్స్ అండ్ టాటా పవర్ లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ నుంచి మనం వింటానే ఉన్నాం అండి వ్యూవర్స్ అనమాట రిపీటెడ్ గా అడగటం స్టాక్స్ అనమాట హైయర్ లెవెల్ లో కొన్నట్టు యావరేజ్ చేయాలా యావరేజ్ చేయాలా అని సింపుల్ అడ్వైజ్ అండి యావరేజ్ అనేది మాత్రం ఇమీడియట్ గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు అన్లెస్ దెరీస్ ఎనీ ఫండమెంటల్ చేంజ్ కంపెనీలో ఉండి బాగుంటుంది ఇక్కడి నుంచి కూడా అని అనుకుంటే యావరేజ్ చేయండి తిరిగి రికవర్ అవుతాయి అని చెప్పేసి అండి బట్ అదర్వైజ్ క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ కూడా ముందున్నాయి కమెంటరీ కూడా వస్తుంది కంపెనీస్ ది కమింగ్ క్వార్టర్స్ ది దాన్ని బట్టే డెఫినెట్లీ యావరేజింగ్ చేయాలా ఏంటనేది అప్పుడే డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు తొందరపడి ఏమాత్రం యావరేజ్ చేయదు బోత్ ద స్టాక్స్ ఆర్ గుడ్ స్టాక్స్ టాటా పవర్ టాటా మోటార్స్ రెండు కూడా రికవర్ అవుతాయి ఇన్ఫాక్ట్ ఆటోమొబైల్ స్పేస్ లో టాటా మోటార్స్ అండ్ మారుతి ఆర్ టూ స్టాక్స్ విచ్ వీఆర్ సజెస్టింగ్ ఆల్సో యాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాస్ అనమాట ఫర్ మీడియం టర్మ్ పల్లం రాజు మెయిల్ పంపించారు ఆయన కన్నూర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అనే అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ షేర్స్ కొంటాట ఇజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ చాలా రిస్క్లు ఉంటాయండి లిస్టెడ్ కంపెనీల్లోనూ ఉన్న రిస్క్లనే మనం భరించలేని పరిస్థితి అన్లిస్టెడ్ కంపెనీల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అసలు ఎంత మాత్రం ఉండదు ఏదైనా ప్రమోటర్లు మీకు
మీకు బాగా నమ్మకం ఉంటేనే ఇటువంటి కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్ చేయండి లేకపోతే విడిచిపెట్టేయండి ఓకే ఇక మరిన్ని మెయిల్ సో ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్స్ కనుక ఒకసారి గమనిస్తే మనకు నిఫ్టీ పాజిటివ్గానే కనిపిస్తుంది సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్ ఇరవై ఇరవై నాలుగు పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ ఇరవై ఆరు పాయింట్ల లాభంతో ఫ్లాట్గా ఉంది సెన్సెక్స్ బట్ నిఫ్టీలో మనం పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నామా మరి కొద్దిసేపట్లో తెలుస్తుంది కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వసంత్ గారు మార్నింగ్ అండి నా పేరు నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి జనగాం నుండి అడగండి శ్రీనివాస్ ఓకే నా దగ్గర ఏబిఎస్ఎల్ ఐపీఓ లో అప్లై వచ్చాయండి ఎలా అయ్యాయి అది అదొకటి మదర్ ఫ్రెండ్ సుమ్మి ఒకటి ఉన్నాయండి నా దగ్గర అయితే ఏబిఎస్ఎల్ లాస్ లో ఉంది యావరేజ్ చేశాను సిక్స్ సిక్స్ సెవెంటీ వన్ లో యావరేజ్ చేశానండి ట్వంటీ త్రీ షేర్స్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ ఎన్ని షేర్ ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి 23 సమస్య మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ఇంప్రూవ్ అయ్యేంత వరకు మీరు యావరేజింగ్ అనే మాట మర్చిపోండి యావరేజింగ్ అనే పదాన్ని బ్రెయిన్ లోంచి తీసేయండి మంచి కంపెనీ అయితే కొనండి అంతేగాని గతంలో ఫలానా రేట్లో కొన్నాం కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ రేట్లో దొరుకుతుంది కదా అలా ఆలోచించొద్దు అసలు ఏ స్టాక్ గురించి అయినా అంతే అది ఏబిఎస్ఎల్లే కావచ్చు మరొక స్టాక్ కావచ్చు ఆ పదం మర్చిపోండి యావరేజింగ్ డిక్షన్ రిలయన్స్ తీసేయండి ప్రస్తుతానికి తర్వాత మాట్లాడింది దాని గురించి మంచి కంపెనీలా కావా ఇవి రెండు కూడా క్రాంతి గారు ఏబిఎస్ఎల్ ఏఎంసీ మొదటి సన్ సుమి రెండు మంచివైన కంపెనీలు కంపెనీస్ అయితే మంచిగా వస్తున్నారు కానీ ఏంటంటే ప్రస్తుతం వీక్ నోట్ మీద మదర్ సన్ సుమి గారిని చూస్తే కనుక ఆయన కనుక లాంగ్ టర్మ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఈ స్టాక్ నేను ఎక్యుములేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఇట్స్ వెరీ గుడ్ కంపెనీ వస్తుంది కదా ప్రీవియస్ హిస్టరీ కనుక చూస్తే వన్ ఆఫ్ ద వెల్త్ క్రియేటర్ కింద లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ లో మనం చూడాలి సో అందువల్ల ఆయన లాంగ్ టర్మ్ యాటిట్యూడ్ కనుకుంటే కనుక డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఒక టార్గెట్ క్వాంటిటీ నా పోర్ట్ఫోలియోలో ఇంత పర్సెంట్ నేను అలోకేట్ చేసుకోవాలి అనుకుని ఒక ప్రైస్ టార్గెట్ తీసుకుని ఆ ప్రైస్ టార్గెట్ లో ఈ డౌన్ ట్రెండ్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ ఎక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు వస్తుంది కదా ఎక్యుములేట్ చేయదగిన స్టాక్స్ రెండు కూడా సో అది గుర్తుంచుకోండి అంతేగాని రంక యావరేజింగ్ అంతకుముందు వెయ్యిలో కొన్నా ఇప్పుడు మూడు వందలు అయింది అంటే యావరేజింగ్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వస్తే మీ ప్రైస్ ఏ నాలుగు వందలు కావడానికి ఎన్ని షేర్లు అవసరం అవుతాయి ఎంత డబ్బు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్సే కదా మనం ఒక ప్రైస్ ఒక్కటే చూస్తూ ఉంటాం బట్ మీ యావరేజ్ ప్రైస్ దిగి రావాలంటే రావాలంటే ఆ హైలో కొన్నవి చాలా ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈలోగా మిగతా ఆపర్చునిటీస్ని మిస్ అవుతాం సో యావరేజింగ్ ఈజ్ నాట్ ది నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ అండి తర్వాత మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు సురేష్ అండి విజయవాడ నుంచి అడగండి సురేష్ సార్ చెట్టినాడు గ్రూప్ కి చెందిన అంజని పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ అవి ఎలా ఉంటాయి అనేది కుటుంబరావు గారు సార్ చెప్పండి సార్ ఇంకోటి సార్ సండూర్ మ్యాంగనీస్ అండ్ ఐరన్ ఓవర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లో తీసుకున్నాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ రెండు కూడా లాంగ్ టర్మ్ యూఏనండి సో ఇప్పుడు ఏమన్నా అమ్మికో అమ్మి తర్వాత ఏమన్నా తీసుకోమంటారా లాంగ్ టర్మ్ ఏ కాబట్టి కంటిన్యూ చేయమంటారా అంజనీ పోర్ట్లాండ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ దగ్గర ఉంది ఈ స్టాక్ కొనుక్కోవచ్చా కుటుంబరావు నన్ను అయితే కనుక సజెస్ట్ చేయనండి ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ మచ్ బెటర్ సిమెంట్ ప్లాంట్స్ అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో బై చేయడానికి అండ్ బాగా బెటర్ గా వర్క్ చేస్తున్నానికి ఈయన కంపెనీ తోటి క్లోజ్ కాంటాక్ట్ ఉండి ఏమన్నా తెలుసుకోగలను ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అంటే కనుక చూడాలి ఎందుకంటే బాంబే ఇన్వెస్టర్స్ అయితే కొందరు కంపెనీలో పెట్టారు అండ్ తిరిగి అనమాట ఇది వరకు పాత కాలం రాసి ప్రమోటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళదేనమాట ఇది కాబట్టి అట్ సమ్ పాయింట్ రివైవల్ అయితే ఉండొచ్చు బట్ ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ మోర్ లిక్విడ్ స్టాక్ అని చెప్పేసి అని అంటాను సేమ్ థింగ్ సందూర్ కూడా ఈయన చూస్తూ ఉంటే కనుక ఈయన సెలెక్షన్ ఆఫ్ స్టాక్స్ కూడా ప్యూర్లీ బై ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరి ద్వారానో అట్లా ఉంటే తప్పితే కొంటారు అదర్వైజ్ ఎక్కువగా హోంవర్క్ చేస్తారు అనేది అయితే మాత్రం నాకు తెలియదు సందూర్ యాస్ ఆఫ్ నో కంపెనీ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఎందుకంటే ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న కంపెనీ మైనింగ్ లో అనమాట అండ్ ఎక్సలెంట్ ప్రాఫిట్స్ కూడా డిసెంబర్ ఎండింగ్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ క్వార్టర్ కూడా మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి అంటున్నారు బట్ స్టాక్ లో లిక్విడిటీ ఉండదు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనమాట లిక్విడిటీ అసలు ఈవెన్ ఐదు వేలు పదివేలు షేర్లు కూడా ట్రేడ్ అవుతా క
ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో కుమార్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి అడగండి నేను రమేష్ మాట్లాడుతాను హైదరాబాద్ సార్ అడగండి నా జనరల్ క్వశ్చన్ ఏం లేదండి ఒక వారి ఒకటి నా పోర్ట్ఫోలియోలో కొన్ని స్టాక్స్ అండి కొంత క్వాంటిటీ నా సిస్టర్ అకౌంట్ కి సిస్టర్ డాటర్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నానండి దానికి నేను లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ ట్యాక్స్ కట్టాలా కట్టక్కర్లేదా కొంచెం చెప్పండి సార్ ఏమండి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు మా సిస్టర్ అకౌంట్ కండి సిస్టర్ డిమాట్ అకౌంట్ కి మా సిస్టర్ డాటర్ మీ సిస్టర్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి మీ దగ్గర ఉన్న షేర్ లా ఇంట్లో మీ వైఫ్ చెప్పారా మీ సిస్టర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను చెప్పారా సింగిల్ పర్సన్ ఓకే గుడ్ ఇప్పుడు పిల్లలు అంటే కొందరు ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారండి కొందరు ఫోర్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు యాక్చువల్ గా మేము ట్యాక్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ అని కావండి ఈరోజు ప్రసాద్ గారు కూడా ఉంటే బాగుండేది సరే నార్మల్గా మీరు మీ సిస్టర్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారంటే మీ సిస్టర్ అకౌంట్కి మీరు సెల్ చేస్తున్నట్లు లెక్క ఇది సో కాబట్టి మీ సిస్టర్ ఏమో పర్చేజ్ చేసినట్లు అవుతుంది క్వాంటిటీని ఇది ఎంత బ్లడ్ రిలేటివ్స్ మధ్య అయినా కూడా ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించిన లెక్క ఎలాగే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అమ్ముతున్నట్లుగా భావించాల్సిందే మీకు ఏదైతే మీ పర్చేజ్ ప్రైస్కి సెల్లింగ్ ప్రైస్కి మధ్య ఏదైతే మీరు డిఫరెన్స్ ఉంటుందో అది లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కనుక అయితే మీరు ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిందే నా తెలిసినంత వరకు ఇది లెక్క ఏదైనా మరొక్కసారి మీ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ని కూడా ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకుంటే మంచిది ఓకే మరొక కుటుంబ వారు మీకేమైనా డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ ఉందా తెలియదండి ఎగ్జాక్ట్గా మీరు అన్నట్టు అనమాట ట్యాక్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి మాట్లాడాలి బట్ నాకున్న బేసిక్ నాలెడ్జ్ తోటి అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ మన అకౌంట్ నుంచి వేరే ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యామిలీ అకౌంట్ అన్లెస్ హెచ్ఓఎఫ్ అకౌంట్ అయితే తప్పించాను అనమాట వేరే వాళ్ళ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ట్యాక్స్ లేబిలిటీ ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ అయితే కనుక లాంగ్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది షార్ట్ టర్మ్ అయితే షార్ట్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి సార్ నేను మీకు సో ఫాలో అవుతున్నాను అండి చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను సో థ్యాంక్స్ అండి మీరు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు సార్ నాకు టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి లైక్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ సార్ సోల్ యాప్ లో మనము ఎట్లా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలండి ఒకటి రెండోది ఏంటంటే మనకి ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్స్ గట్టా ఆర్గనైజ్ చేస్తారు కదండి మీరు అది ఎప్పుడు ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ టైమ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి క్రాంతి గారు ఒక ఐడియా ఇచ్చారు లైక్ ఒక కంపెనీలో జరుగుతున్న అడ్వాన్స్మెంట్ గురించి సో నేను ఫాలో అవుతున్నా నా కంపెనీని ఫైబర్ వెబ్ సో దాంట్లో ఉన్న కరెంట్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాయి అది కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఎంత వరకు వచ్చింది అని పేరేంటన్నారు ధనేష్ అండి ధనేష్ చెన్నై నుంచి చెన్నై నుంచి ఓ సో చెన్నైలో అయితే మనం ఇప్పట్లో ఇన్వెస్ట్ మీట్ హైదరాబాద్ గానీ విజయవాడ గానీ బహుశా మే నెల్లో అని అనుకుంటున్నాం మాకు కాలేదండి అయిన తర్వాత మనం అనౌన్స్ చేద్దాం క్రాంతి గారు ఫైబర్ వెబ్ పరిస్థితి ఏంటి స్టాక్ అయితే థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ రేంజ్ లో రెసిడెంట్ గానే ఉంది వస్తుంది ఈ ఫాల్ లో కూడా ప్రస్తుతం అయితే ఆయన ఎక్స్పాన్షన్ యాక్టివిటీ గురించి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అది ప్రస్తుతం అయితే వస్తుంది గారు ఎక్స్పాన్షన్ యాక్టివిటీ ఓకే వాళ్ళు ఫ్లాట్ బోన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మిషనరీ వాళ్ళు తీసుకురావాలనుకుంటారు కానీ ఏంటంటే ఫ్లాట్ బౌండ్ గురించి అయితే ప్రస్తుతం అయితే నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఎటువంటి మూవ్మెంట్ లేదు జస్ట్ డిస్కషన్ స్టేజ్ లోనే ఉంది కానీ ఏంటంటే ఎక్స్పాన్షన్స్ లో ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లాంట్ నే కొంచెం కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు బహుశా నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ లో ఒక అనౌన్స్మెంట్ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంది మీరు సోల్ యాప్ ప్రస్తుతానికి మనం ఎటువంటి సేవలు కూడా అందించడం లేదు మేబీ రాబోయే రోజుల్లో ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేసినప్పుడు ఆ ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు మీకు మీతో కాకపోతే మేము ఇంకెవరితో షేర్ చేసుకుంటాం మనం ఈ కార్యక్రమంలోనే షేర్ చేసుకుందాం మన కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి అడగండి మీ పేరు నా పేరు గాంధీ అండి చిలకలూరుపేట అండి గాంధీ గారు వైజాగ్ నుంచా చిలకలూరుపేట చిలకలూరుపేట ఓ ఓకే అడగండి గాంధీ గారు షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ గురించి కావాలి సార్ లాంగ్ టర్మ్ ఉంచుకోవాలి కొన్నారా మీరు ఏ రేట్ లో కొన్నారు ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయి అంటే వెయ్యి షేర్లు ఉన్నాయండి నూట ముప్పై ఎనిమిది లో కొన్నారు 
ఈ మధ్యనే కొన్నారు నూట ముప్పై ఎనిమిదిలో ఓకే ఫ్రిజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు అన్ని రకరకాలు వస్తూ ఉంటాయి ఇది ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన వార్తలు నూట మూడు ఏంటి ఏం జరుగుతుంది షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ లో గవర్నమెంట్ అనమాట డిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడో అనౌన్స్ చేశారండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ అనమాట షార్ట్ లిస్టింగ్ అయింది వన్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ బేస్డ్ ఇన్ఫ్రా ప్లేయర్ కూడా షార్ట్ లిస్టెడ్ అనమాట టు టేక్ ఓవర్ అనమాట బట్ ఐ థింక్ టెంపరీ పోస్ట్ పోన్ అయిపోయింది లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో అవ్వాల్సింది ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో దాంట్లో ల్యాండ్ డిమర్జ్ చేసి ఓన్లీ వెసల్స్ వర్క్ అనమాట ఏదైతే కనుక అమ్మాలనుకుంటున్నారో ఆ విధంగా అమ్మచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు కాబట్టి ఇమీడియట్ గా అయితే దెర్ ఆర్ నో కాంక్రీట్ డెవలప్మెంట్స్ మూవ్మెంట్ అనమాట ఇట్లా గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి న్యూస్ వచ్చినప్పుడల్లా స్టాక్ మూవ్ అవుతా ఉంటుంది అంతే పెద్ద చెప్పుకోవాల్సిందే అండి అండ్ ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగాలేదండి అంతకుముందు టూ ఫుల్ ఇయర్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగా వెనుకబడి ఉంది కాబట్టి స్టాక్ ప్రైస్ కూడా వీక్ గా కనిపిస్తుంది యాజ్ ఆఫ్ నో న్యూస్ ఫాలో అవుతూ ఉండండి డిజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ న్యూస్ ని మరో కాలర్ ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో నలభై పాయింట్ల లాభం బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా సుమారుగా అదే స్థాయిలో కనిపిస్తుంది నలభై పాయింట్ల లాభమే సెన్సెక్స్ నూట అరవై పాయింట్లు పెరిగింది అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫ్లాట్గా ఉంది అడ్వాన్సెస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి సో రిలయన్స్ ఇన్ఫోసిస్ టాటా స్టీల్ ఇలాంటి స్టాక్స్ లాభాలు ఉన్నాయి కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్లో ఒక బ్లాక్ డీల్ జరిగింది టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఈక్విటీ చేతులు మారింది టెన్ పర్సెంట్ డౌన్ ఈ స్టాక్ అంటే లోవర్ రేట్ దగ్గర చేతులు మారినట్లుగా కనిపిస్తుంది కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్లో బ్లాక్ డీల్ సో నూట ఆరు రూపాయల దగ్గర ప్రస్తుతం కనిపిస్తుంది ఈ మధ్య బాగా పెరిగింది అండ్ ఇవాళ టెన్ పర్సెంట్ డౌన్ ఓకే కుటుంబంలో ఏదైనా నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఏమైనా చేయొచ్చా ఈ టైం అంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ పైన అప్ టు టెన్ థర్టీ అట్లా కనుక సస్టైన్ అయితే కనుక సెవెంటీన్ థౌసండ్ అండ్ పైన అనమాట డెఫినెట్లీ నిఫ్టీ అటెంప్ట్ చేయమంటాను అనమాట బై చేసి స్టాప్ లాస్ షుడ్ బి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఎందుకంటే అక్కడ డిస్టింగ్ సపోర్ట్ అయితే కనిపించింది ప్యూర్లీ ఫర్ ట్రేడర్స్ అనమాట ఎందుకంటే రేపు సెటిల్మెంట్ ఉంది వీక్లీ సెటిల్మెంట్ మంత్లీ సెటిల్మెంట్ అన్ని కూడా రేపే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో చూస్తే కనుక ఇవాళ కొత్తగా మళ్ళీ యాక్షన్ అంటే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ లో ఒక బ్లాక్ డీల్ అయింది ఆ తర్వాత వేరే మేజర్ గా అయితే కనపట్టలేదండి నావాలో ఏం తోటి మేజర్ బ్లాక్ డీల్ బట్ ఇట్ ఈస్ అట్ ది సేమ్ ప్రైస్ అరౌండ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థర్టీ అండ్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ దగ్గర అయింది నావాలో కూడా అండ్ దిలీప్ బిల్కాన్ లో ఒక బాగా యాక్టివిటీ వస్తుంది ఇందాక మీకు అనమాట చూస్తూ ఉంటే ఎందుకంటే రోజు అయ్యే వాల్యూమ్స్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ వాల్యూమ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది అండ్ కంట్రోల్ ప్రింట్ అనేది ఒక స్మాల్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ ఈ బార్ కోడింగ్ కానీ ఈ లిక్కర్ బాటిల్స్ పైన సీల్స్ కానీ ఇవన్నీ తయారు చేసే కంపెనీ దట్ హస్ గివెన్ గుడ్ వాల్యూమ్ అనమాట యాస్ ఆఫ్ నౌ బట్ డెఫినెట్లీ దెర్ ఈస్ నథింగ్ గ్రేట్ ఏదన్నా ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో అంటే కనుక ఐ థింక్ హిందాల్కో షుడ్ డూ మచ్ బెటర్ అనమాట అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ మళ్ళీ ఇవాళ సపోర్టింగ్ కి రిలయన్స్ ఉంది యాస్ ఆఫ్ నౌ అయితే కనుక ఎందుకంటే హాఫ్ పర్సెంట్ అప్ ఉంది రిలయన్స్ రిలయన్స్ సస్టైన్ చేస్తుందా ఇండెక్స్ ని నిలబడుతుందా టిల్ ఎంత ఆఫ్ ది డే వరకు అయితే మాత్రం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఆల్ అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ లో సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది అదానీ టోటల్ గ్యాస్ ట్రాన్స్మిషన్ గ్రీన్ ఇవన్నీ కూడా నష్టాల్లో ఉన్నాయి అండ్ వెరాక్ ఇంజనీర్స్ ఇండియన్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి విజయ డయాగ్నస్టిక్స్ నిన్న పెరిగింది ఈరోజు తగ్గింది జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్ రిలాక్స్ ఆఫ్ ఫుట్ వేర్ హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోట్ ఇవన్నీ కూడా నష్టాలతో ఓపెన్ అయ్యాయి లాభాలతో ఏంటి ఏవి కనిపిస్తున్నాయి గుజరాత్ అంబుజ ఎక్స్పోర్ట్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది టిమ్కెన్ ఇండియా వెనతి ఆర్గానిక్స్ అడిల్వైజ్ ఫినాన్షియల్ అలాగే రతన్ ఇండియా టీసీఐ ఎక్స్ప్రెస్ జ్యోతి ల్యాబ్స్ పిఎన్సి ఇన్ఫ్రాటెక్ హై హిటాచి ఎనర్జీ వన్ నైంటీ సెవెన్ అంటే పేటిఎం ఇలాంటి కౌంటర్స్లో కొంత కొనుగోళ్లు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో ఓకే ఓపెనింగ్ ఫైవ్ మినిట్స్లోనే దాదాపు టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో టచ్ అయ్యాయండి వాళ్ళ కొత్తగా రైట్ సో ఇవాళ కూడా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మనకు ఆ సెల్లింగ్ అనేది కంటిన్యూ కాబోతోంది అండ్ నిన్నట రేంజే దాదాపుగా కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి నిన్న సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నైన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైంటీ వన్ ఈ
ఇమేజ్ కొన్నారు మీరు తక్కువ రేట్స్ లోనే కొన్నారు కాబట్టి తక్కువ రేట్స్ లో కొన్నారు అది కొంతవరకు ఓరట కలిగించే అంశం ఓకే రాజశేఖర్ అడుగుతున్నారు బ్లడ్ రిలేటివ్స్ కి షేర్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఇది గిఫ్ట్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు కాబట్టి దాని మీద ఆయన ట్యాక్స్ చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండకపోవచ్చు అని అభిప్రాయపడుతున్నారు ఎనీవే ఒకసారి ఆడిటర్స్తో చెక్ చేయటం మంచిదండి సో అది బెటర్ పద్ధతి అవుతుంది యామిని అడుగుతున్నారు వరంగల్ నుంచి సన్ ఫార్మా పిఎన్బి సిప్లా ఈ మూడు కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నారు కొనొచ్చా ఇక్కడ కరెంట్ వాల్యుయేషన్ అయితే స్టార్ట్ టు స్లిప్ అంటానండి అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ లో అయితే పిఎన్బి కంటే కూడా దేర్ ఆర్ బెటర్ పిఎస్టి బ్యాంక్స్ కెనరా కానీ బిఓబి కానీ పిఎన్బి చీప్ స్టాక్ అనిపిస్తుంది కానీ వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ ఎన్పిఎస్ ఉన్న స్టాక్ అది గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే తర్వాత కల్పన అడుగుతున్నారు అదానీ పవర్ ఉన్నాయట సిక్స్ థౌసండ్ షే షేర్స్ హోల్డ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ సెల్ ఇట్ బెటర్ మీరు ఏ రేట్లో కొన్నారు రాయలేదండి బట్ ఎనీవే మీరు రిస్క్ తీసుకునే ఉద్దేశం ఉంటేనే హోల్డ్ చేయడం మంచిదండి కుటుంబాలు ఏంటి అదానీ పవర్లో ఏం జరుగుతుంది ఇట్స్ ప్యూర్లీ స్పెక్యులేటివ్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ లోన్ అనమాట పడితే డౌన్ ఫ్రీజ్ లేకపోతే అప్పర్ ఫ్రీజ్ గా ఉండే స్టాక్ అనమాట హైస్ నుంచి బాగా డ్రమాటిక్ గా కరెక్ట్ అవటం కూడా చూసాం యాస్ ఆఫ్ లో అదానీ పవర్ కెన్ బి హెల్డ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఓన్లీ బికాస్ దిస్ సమ్మర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సివియర్ ఓవరాల్ గా పవర్ కట్స్ వచ్చే పరిస్థితి కూడా ఉంది కొన్ని స్టేట్స్ లో అంటున్నారు అనమాట ఎందుకంటే మాన్సూన్ పైన సర్టినిటీ లేదు కాబట్టి మర్చెంట్ పవర్ డివిజన్ లో ఈవెన్ అదానీ సార్ నియర్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ మర్చెంట్ పవర్ పిపిఎస్ కాకుండా కాబట్టి ఆ బెనిఫిట్ ఏమన్నా వస్తుందేమో చూడాలి టెక్నికల్లీ చాలా వీక్గా ఉందండి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ టెస్ట్ చేసినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవడం అవసరం లేదు అంత వీక్గా కనిపిస్తుంది అదాని పవర్ చార్ట్ ప్రకారం చూస్తే తర్వాత రవితేజ ఓకే రాజలక్ష్మి మెయిల్లోకి వెళ్ళిపోయింది వొడాఫోన్ ఐడియా అట లేటెస్ట్ పొజిషన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారండి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఇది సరైన కంపెనీ కాదు అని మనం పదే పదే అనుకుంటున్నాం ఒక పెన్ని స్టాక్ అయిపోయింది ఏదన్నా లాటరీ తగులుతుందన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఏమన్నా మీకు ఉంటే తీసుకోండి శ్రావణ్ కుమార్ యాప్టస్ హౌసింగ్ అట నలభై రెండు షేర్లు ఉన్నాయి మూడు వందల యాభై రూపాయల్లో యావరేజ్ చేయొచ్చా యాప్టస్ అయితే హోల్డ్ చేయమంటానండి యావరేజింగ్ అయితే ఇమీడియట్ గా సజెస్ట్ చేయను వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ హౌస్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అనమాట అండ్ ఎక్కువగా స్మాలర్ హౌసెస్ కి ఎక్కువగా ఫైనాన్స్ చేస్తారు అనమాట బట్ చూస్తున్నాం ఆల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ స్టాక్స్ కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ కి దగ్గరగా ఉన్నాయి అనమాట బట్ యాప్టస్ మేబీ కరెంట్ లెవెల్స్ లో స్లోగా ఆయన ఎన్ని కొన్నారో చెప్పలేదు దాన్ని బట్టి అనమాట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే యావరేజింగ్ చేయమంటాను సపన ఓకే తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం మనోజ్ కుమార్ ఓకే మనోజ్ కుమార్ అడుగుతున్నారు ఆయన రిలయన్స్ కొనటానికి ఇది సరైన సమయమేనా రివర్స్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ టూ జీరో త్రీ ఎస్టర్డే ఈవిడ్ మీరు ట్రేడింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఇన్వెస్ట్మెంటా అది స్పష్టం చేయలేదు ఎందుకంటే నిన్న రివర్స్ అయింది ఇవన్నీ పనికిరావండి పడి మళ్ళీ మళ్ళీ అదే పనిగా పైనుంచి కూడా రివర్స్ అవుతుంది సో ఈ రెండు మూడు రోజులు కూడా రిలయన్స్ నిలబెడితేనే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎన్ని వేలు నిలబడతాయి ఈ అంశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి కాబట్టి కొద్దిగా బైయింగ్ సపోర్ట్ ఇస్తారు మళ్ళీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి పిక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ పరిస్థితిని కూడా ఊహించుకోవాలి మనం సో ఎనీవే ట్రేడింగ్ కోసం అయితే కుటుంబాలు కొనొచ్చు అక్కడ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ట్రేడింగ్ కోసం ఏప్రిల్ సిరీస్ కొనొచ్చు అండి ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ మంత్ కూడా అండ్ లాస్ట్ క్వార్టర్ అనమాట డెఫినెట్లీ రిఫైనింగ్ మార్జిన్స్ కాస్త బెటర్ గా ఉన్నాయని చెప్పేసి అని అంటున్నారు అండ్ లాట్ ఆఫ్ న్యూస్ లో ఉంది కాబట్టి కంపెనీ నుంచి రిజల్ట్స్ మంత్ కి డెఫినెట్లీ బైయింగ్ కెన్ బి అటెంప్టెడ్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ కరెక్ట్ అండ్ బై అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం కూడా దిస్ ఈస్ టైమ్ టు ఎంటర్ అండ్ రిలయన్స్ లో మేబీ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది తర్వాత నిఫ్టీ బీస్ అండ్ బ్యాంక్ బీస్ వన్ ఇయర్ కోసం కొంటే ప్రాఫిట్స్ వస్తాయా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా ఇక్కడ అంటే వన్ ఇయర్ కంటే డెఫినెట్లీ కొనమంటారండి డెఫినెట్లీ వన్ ఇయర్ కైతే కనుక బట్ నాట్ చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే ఇట్లా కొనగానే ఇమీడియట్ గా ఈ టూ త్రీ మంత్స్ వొలటిలిటీ లో బాగా వీకెన్ అయితే అనమాట ఎగ్జిట్ అయిపోతా ఉంటారు బోత్ ఆర్ హెవ్ బీన్ డిజైన్ ఫర్ స్మాలర్ స్పెక్యులేటర్స్ అనమాట కా
కొంత లంసంగా చేసి అక్కడ నుంచి ఎస్ఐపిలాగా చేస్తే దే విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సే ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ టార్గెట్ కనుక ఉంటే మీకు తర్వాత ఎంఈఎస్ఎన్ రాజు ఆయన హెచ్ఎఫ్సిఎల్ ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ ఈ రెండు కొనుక్కుంటారట కొనుక్కోవచ్చా ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్స్ అయితే డెఫినెట్లీ కొనమంటానండి అండ్ రీసెంట్లీ కరెక్ట్ అయి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ ఫైనాన్స్ స్టాక్స్ అవుతుంది అనమాట ఎయిటీ టూ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూ లెవెల్స్ లో బై అని అంటాను ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్స్ కార్తికేయ ఆదిత్య బిర్లా ఫ్యాషన్ రిటైల్ ఇమామి ఈ రెండు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ట్ లో ఉన్నారు ఏం చేయొచ్చు యావరేజ్ ఏమైనా చేయొచ్చు అవి రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి ఎమామే యావరేజింగ్ వద్దంటాను బట్ ఆదిత్య బిర్లా ఫ్యాషన్ యావరేజ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ యావరేజ్ చేయమంటాను ఓకే సురేష్ అడుగుతున్నారు బాలాజీ అమైన్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఫైవ్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఐఈఎక్స్ ఉన్నాయి రెండు వందల పదిహేనులో సో ఏమిటి లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చు వీటిని బాలాజీ అమైన్స్ అండ్ ఐఈఎక్స్ క్రాంతి గారు ప్రస్తుతం అయితే వసంత్ గారు బాలాజీ అమైన్స్ స్టాక్స్ కెమికల్స్ లో అండర్ పర్ఫార్మింగ్ గానే ఉంది ఎందుకంటే ఈ స్టాక్స్ అన్నిట్లో మొమెంటం అనేది అయిపోయింది వసంత్ గారు కానీ ఏంటంటే బోత్ ఆర్ గుడ్ స్టాక్స్ కానీ ఏంటంటే హై వాల్యూషన్స్ నుంచి ఇప్పుడు మోడరేట్ మిడ్ వాల్యూషన్స్ లోకి వస్తున్నాయి రెండు స్టాక్స్ ని హోల్డ్ చేయొచ్చు ప్రస్తుతానికి అయితే కానీ యావరేజ్ ఏం చేయొచ్చు వాచ్ చేయమని చెప్తాను వసంత్ గారు ఐబి రియల్ ఎస్టేట్ ఉన్నాయి నాగూర్ వల్లి దగ్గర ఎనభై రెండు రూపాయల్లో ఇప్పుడు యాభై అయిపోయింది హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చు అది రిపీటెడ్ గా చెప్తానే ఉన్నాం అండి ప్యూర్లీ స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ లేనిది అలాంటి స్టాక్ లోనే అనమాట డెస్టెన్స్ వుడ్ బి లెఫ్ట్ టు హిమ్ ఓన్లీ ఎందుకంటే ఎప్పుడు మనం సజెస్ట్ చేసిన స్టాకే కాదండి ఓకే రైట్ సో ప్రస్తుతానికి మనకు నిఫ్టీ పాజిటివ్ టెరిటరీలో ట్రేడ్ అవుతోంది సుమారుగా ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ల లాభంతో అండ్ సెన్సెక్స్ కూడా నూట అరవై మూడు పాయింట్ల లాభాన్ని సూచిస్తూ ట్రేడ్ అవుతోంది సో చూద్దాం ఫస్ట్ అవర్ తర్వాత ఏమైనా మూడ్లో మార్పు వస్తుందా ఎటువంటి ప్రీ ఎక్స్పైరీ డే ట్రేడింగ్ జరుగుతుందో గమనిద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్